ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் டெஸ்ட்டு போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெஸ்ட்டு ஈஸியாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓஎம்ல நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா லெசனில் ஓகே நீங்கள் படிச்சிருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஓஎம்ல கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நல்லா எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் எடுக்கலை இன்னொருத்தவங்க எடுக்கிறாங்க நல்லா எடுத்திருந்தாங்க வரிசையாக நம்ம படிச்சுட்டு அப்படியே பார்ப்போம் லெசன் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணலை லெசன் வேணா நம்ம தனியா கூட டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காகலாம் சரியா ஓயம்லாம் நம்ம ஆட்கள் என்னன்னா ஸ்லிப் ஆயிடுறாங்க ஸோ அதுக்காக ஓயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி த டீச்சர்ஸ் அ மாரல் லெசன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் ஓயம் போர் அடிக்கும் அறுத்து கொன்றுவாங்க இதெல்லாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா டேஷ் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி தட் டீச்சர்ஸ் அ மாரல் லெசன் இப்ப கதை சொல்லி ஒரு லெசன் கத்து கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் ஃபேபிள் ஃபேபிள்னா கதை இப்ப கதை தான் சொல்லுவாங்க ஆனா கதையில இருந்து ஒரு பாடம் இருக்கும் ஒரு லெசன் இருக்கும் ஸோ ஒரு கதை சொல்லிட்டு அந்த கதையில இருந்து சரி நீங்க சோம்பேடியா இருக்கக்கூடாது நீங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சிடணும் நீங்க கரெக்டா படிச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லிட்டு கதையில இருந்து ஒரு லெசன் கத்து கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேரு ஃபேபிள் சரியா ஃபேபிள் ஃபேபிள் இருக்கிற கேரக்டர் எப்பவுமே அனிமல்ஸா தான் இருப்பாங்களாம் ஃபேபிள்ஸ் இருக்கிற கேரக்டர் அனிமல்ஸ் இங்க பாருங்க ஓயம் படிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லைனு அபவுட் தி ஆத்தர் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஃபேபிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்ப பார்த்த கதை தான் அந்த இருக்கு ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் அப்படின்னா ஒரு அனிமல் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த படத்துல இருக்கும் இந்த இருக்குல்ல இப்படி இருக்காது இது கொஞ்சம் காக்ரோச் மாதிரி இருக்கும் இது வரைஞ்சதுனால இப்படி இருக்கு கரெக்டான படம் அந்த இருக்கு பாருங்க இதுதான் நைட் டைம்ல ஒரு சவுண்டு வரும் இது ரெண்டு கால் அப்படியே சாரி ரெண்டு விங்ஸ் அப்படியே தேய்ச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு விங்ஸ் அப்படியே ரப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு வரும் இந்த கிரிக்கெட் சவுண்டு அப்படின்ட்டு சரியா இந்த நைட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வெளியே போனீங்கனாலே ஒரு சவுண்டு கேட்டுட்டே இருக்கும்ல அது கிரிக்கெட் உடைய சவுண்ட் தான் அண்ட் த கிரிக்கெட் ஹூ செட் டு ஹோம் தீஸ் லைன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு போயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் நான் உன் சர்வெண்ட் தான் நான் உன் ஃப்ரெண்ட் தான் சொல்றது ஆண்ட் கிரிக்கெட்ட சொல்லுது ஆண்ட் கிரிக்கெட்ட சொல்லுது இந்த போய் வாசுங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சம்மர் டைமு நம்ம கிரிக்கெட் என்ன பண்றாப்புல அப்படின்னா நல்லா என்ஜாய் பண்றாப்புல சரியா ஆனா ஆண்ட் என்ன பண்ணுது வின்டருக்கு சேர்த்து வைக்குது வின்டர் வருது நம்ம கிரிக்கெட்டுக்கு சாப்பாடு இல்லை போய் சாப்பாடு கேட்டா ஆண்ட் என்ன சொல்லுச்சு நான் உன் ஃப்ரெண்டு தான் ஐ எம் யுவர் சர்வெண்ட் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் நான் உன் ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா என்னையால உனக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம் நான் உன் ஃப்ரெண்டு தான் அதுக்காக நீ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு The moral of the poem and to and and the cricket is hard work and planning. The poem is the same. The moral is what is it? Hard work and planning. If you want to do it, you can plan it. If you want to do it, you can plan it. Plan it. Hard work and Hard work and planning. Rudia Adu Kipling. The poem is the same. The poem is the same. The poem is the same. இல்ல ஏசோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அடிமை இவர் ஒரு கதை சொல்லிட்டே இருப்பாராம் முன்னா முற்காலத்துல இவர் ஏகப்பட்ட கதைகள் சொல்லியிருக்காரு அந்த கதைகள் எல்லாம் ஈசோப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ்னு ஒரு கலெக்ஷனா இருக்கு இவர் ஒரு ஸ்லேவ் இத இந்த பா கொஸ்டின் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பின்னாடி ஸோ அப்ப வருவோம் அடுத்த போயமான சீக்ரெட் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் இதுடைய ஆத்தர் தான் ருடியாடு கிப்ளிங் கிப்ளிங் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலே பிறந்து இந்தியால வாழ்ந்தவர் ஆனா இங்கிலீஷ்காரர் தான் சிட்டிசன்ஷிப் இங்கிலாந்து தான் சரியா இங்கிலீஷ்காரர் இந்தியன்ஸ் அடிமையா வச்சிருக்கும் போது இவரு இந்தியால இருக்காரு பிறக்கிறது பாம்பேல டிசம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எழுதின ஃபேமஸான புக் ஜங்கிள் புக் மௌக்லி அப்படிங்கிற கேரக்டரு ஜங்கிள் புக் படமானா வந்திருக்கு சரிங்களா யார மேரேஜ் பண்ணியிருக்காருன்னா கேர்லின் பேலிஸ்டர் கேரலின் 
இங்கிலாந்து <laughs> India on that. Settled in, where did settle on that? Abhina? Brattleboro, Vermont. Now, we will see literature in Nobel Prize in 1907. Settled in 1936. Literature in Nobel Prize in 1907. Now, if you are studying this, you will be easy. You will be easy. That is, if you go to one point, ஒவ்வொரு போயத்துலேயும் நீங்கள் தனித்தனியாக இந்த அபவுட் தி ஆத்தர் படிச்சிட்டிங்கன்னா மொத்தமாக படிக்கும் போது கஷ்டமாக தெரியாது பெஸ்ட் விஷயம் போயம் படிக்கும் போதே அபவுட் தி ஆத்தர் படிச்சிடுறது அடுத்தது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஒரு லைன் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஒருவேளை ஸ்கூல் புக்கில் இதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் போட முடியும் வி ஆர் கிரேட்டர் தேன் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் அப்படிங்கிற லைன் We are greater than peoples and kings. Question is, what do you mean? I'll explain it in a little detail. We are greater than peoples and kings. Okay? This is the question in school book. That's why you put it here. Right. That's it. Meanings. Column question. Rot. Rot is the shape of the shape. Now, if you put it in the middle, if you put it in the middle, என்ன சொல்றது ஒரு அயன் பாக்ஸ் இருக்கு சரியா அயன் பாக்ஸ் இருக்கு சுத்தியில வச்சு அடிச்சு அடிச்சு ஷேப் மாத்திட்டேன் அப்படின்னா தான் அதுக்கு பேரு ராட் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வரும் பேமைன்னா பஞ்சம் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கு மைசர்லி மைசர்லி அந்த ஆண்ட பார்த்து சொல்லுவாங்க ஆண்ட் அந்த கிரிக்கெட்ல காசு செலவழிக்க செலவழிக்க யோசிச்சாங்கன்னா தான் அவங்க மைசர்லி கஞ்சர்கள் கஞ்ச பிஸ்னாரிகள் அதான் மைசர்லி அக்கஸ்டம்டுனா டு பி யூஸ்ட் டு பழக்கப்படுறது த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஹூ அஸ் அ ஸ்லேவ் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லர் டெல்லர் ஈசோப் இல்லை ஏசோப் ஏசோப் இல்லை ஈசோப் ஏசோப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ்னு அதில் இருந்தால் வருது அடுத்த கேஜ்டு கேஜ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையை பார்த்துருப்பீங்க கேஜுங்கிற வார்த்தை கேஜ்னா மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியா மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மெஷர்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இன் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி இந்த கேஜ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜ் இருக்கும் அந்த கேஜ் அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா தான் அது அக்செப்டட் அதுக்குள்ளே வரலைனா அது ரிஜெக்ட் சரியா ஸோ அதுதான் கேஜ் கேஜ்ங்கிறது அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மெஷர்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இன் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி எங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் மெஷர்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இன் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி அடுத்தது ஹால்னா இழுக்கிறது ஹால்னா இழுக்கிறது த்ரீ ஹேஸ்டிலி அவசரமாக த்ரீ ஃபோர் கிரம் பீஸ் ஆஃப் பிரெட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் வேனிஷ்னா மறைகிறது த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஈசோப் எங்கே இருந்தார்னா கிரீஸில் ஒரு அடிமையாக வாழ்கிறாரு கதை சூப்பராக சொல்கிறாரு கதை சூப்பராக சொல்கிறாரு சரியா எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் வாழ்கிறார் அதாவது காமனராக முன்னாடி பிசியில் வாழ்கிறது பிஃபோர் கிரைஸ்டில் வாழ்கிறார் சரியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஐம்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்தது ஏன் டென்த் கிரிக்கெட் வாஸ் அடாப்டட் ஃப்ரம் இசோப்ஸ் பேபிள்ஸ் 
ஜங்கிள் புக் ஜங்கிள் புக் இது நான் சொன்னேன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் தன்னுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் எடுத்துறாரு ஜங்கிள் புக் இப்போ வரைக்கும் இதை படமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டா கூட ஒரு புது எடிஷன் விட்டாங்க இந்த படத்துல ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு ஃபேமஸா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பயங்கரமா பிடிக்கும் ஜங்கிள் புக் அப்படிங்கிற புக்கு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஒரு பையன் காட்டுக்குள்ள போய் எப்படி வாழ்வான் அப்படிங்கிறது டார்சான் கதை மாதிரி தான் ஆச்சு ஹூ யூஸ் டு த்ரீ சிங் த்ரூ த சன்னி மந்த்ஸ் ஆஃப் சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சிங் த்ரூ த சன்னி மந்த்ஸ் ஆஃப் சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சிங் சன்னி சம்மர் ஸ்ப்ரிங் ஆலிட்ரேஷன் இருக்கும் சரியா ஆலிட்ரேஷன் இருக்கும் இந்த லைன்ல ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறதுல பாடுறது யாரு அப்படின்னா கிரிக்கெட் என்ன பண்றது நாள் நல்லா இருக்கும் போது சூழ்நிலை கரெக்டா அமையும் போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுறது நல்ல ஜாலியா இருந்துறது நல்லா பாடுறது அப்புறம் வின்டர் வரும்போது கஷ்டங்கள் வரும்போது சாப்பாடு இல்லைன்னு அழுகுறது சில்லி யங் கிரிக்கெட் த்ரூ த வார்ம் சன்னி டேஸ் ஆஃப் கேனா பிரைட் பிரைட் சரியா பிரைட் சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் இது பழைய இங்கிலீஷ் இப்ப இருக்கிற இங்கிலீஷ்ல இது வேற மீனிங் கேங்கிறது இப்போ இருக்கிற இங்கிலீஷ் கிடையாது பழைய இங்கிலீஷ் பிரைட் அப்படிங்கிறது கீழே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் இந்தா கிளாட் இல்ல ஜாய்ஃபுல்னு இருக்கு சந்தோஷமான எடுத்துக்கலாம் பிரைட்னு எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவானது ஒரு வார்த்தை புக்கில் இருக்கிறதே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் பிரைட்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் தப்பு இல்லை ஸோ கிரிக்கெட் சந்தோஷமாக பாடு ஹூஸ் கபோர்டு வாஸ் எம்டி வென் விண்டர் ஹஸ் கம் விண்டர் வந்தோடனே கபோர்டு எம்டி ஆயிடுச்சு ஏன் ஏன் எம்டி ஆயிடுச்சு சாப்பாடு இல்லை சம்மரில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியாச்சு கிடச்சது சாப்பிட்டாச்சு விண்டர் வரும்போது சாப்பாடு சேமிச்சு வைக்கலை ஸோ ஹிஸ் கபோர்டு வாஸ் எம்டி அண்ட் விண்டர் வாஸ் கம் So, a silly young cricket. A silly young cricket. If not, he must die of starvation and sorrow. Dukkathilayum pasilayum ava shaganu. Yaru? The silly cricket. The cricket is not the same. The cricket is not the same. Go to the ant and go to the ant. Go to the ant and go to the ant. Go to the ant and go to the ant. Go to the ant and go to the ant. If not, he must die of starvation and sorrow dark away he set off to a miserly ant to see if he to see if to keep him alive he would grant uirod irukkaradukaga edavadhu kekkaraar enna kekkaraar malaiyil irundhu shelter mouth full of grain saapadu konjam thangra edam konjam idu kadaki maan poi kekkaraar yaar nama cricket poi kekkaraa pla nee தந்தா போதும் நான் நாளைக்கு கூட திருப்பி தந்துடுறேன்னு கேட்குறாரு தரலைன்னா நான் செத்துருவேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்கிறது நம்ம கிரிக்கெட் அடுத்தது வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரெஃபர்ட் இன் திஸ் லைன் இந்த லைனில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு கேட்டிருக்காங்க இது நீங்கள் பார்த்த உடனே அடிச்சிடுங்க we can see and hear and count and read and write super ana line inda line la mattum illa inda naal line layum ore figure of speech irukku namma naalavu line mattum padipom we can see and hear and count and read and write edha pathi solranga machines pathi solranga machines pesura maari dhaan inda poem irukku machine po- pesu machine enna solludhu engalala paaka mudiyum கேட்க முடியும் கவுண்ட் பண்ண முடியும் ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக மிஷின்ஸால் இதை பண்ண முடியாது யாரால் பண்ண முடியும்னா ஹியூமன்ஸால் பண்ண முடியும் ஸோ மிஷின்ஸு நான் ஹியூமன்ஸ் மிஷின்ஸ் எல்லாமே நான் ஹியூமன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஹியூமனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் நான் ஹியூமன்ஸை ஹியூமனாக கன்சிடர் பண்றோம் பர்சனாக கன்சிடர் பண்றோம் பர்சானிஃபிகேஷன் பர்சானிஃபிகேஷன் நான் ஹியூமனை ஹியூமனாக கன்சிடர் பண்றோம் பர்சானிஃபிகேஷன் சரியா மிஷின்ஸு 
மனுஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த பண்ணுது பார்க்கறது கேட்கறது கவுண்ட் பண்றது ரீட் பண்றது ரைட் பண்றது மனுஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த பண்ணுது மனுஷனா கன்சிடர் பண்றோம் பிராண்ட் அண்ட் கிரிக்கெட் கதைய சொல்லிட்டு நம்மால் கடைசி ரெண்டு லைன் சூப்பரா சொல்லிருப்பார் ஆண்ட் போய் கேட்குது சம்மர்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணுது வின்டர்ல அதாவது கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டு சம்மர்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணுது வின்டர்ல சாப்பாடு இல்லை ஆண்ட்டை போய் கேட்குது சாப்பாடுலாம் தர முடியாது நீ தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணில நல்லா பாட்டு பண்ணல இப்போ போய் ஆடுபோ அப்படின்னு சொல்லிடுது சொல்லி அனுப்பி விட்டுருது மக்கள் எல்லாரும் இது ஒரு கதைன்னு சொல்றாங்க மக்கள் எல்லாரும் இது ஒரு கதை ஃபேபிள்னு சொல்றாங்க இல்ல இது உண்மைன்னு நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறார் யார் சொல்றா ஐ இல் வாரண்ட் இட் ட்ரூ அப்படின்ட்டு ஆத்தர் சொல்றார் அதாவது இந்த கதை சொல்ற ஏசோப்பு சொல்றார் இது உண்மை சில கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் இருக்கு சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு சில கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் இருக்கு சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு என்ன சொல்ல வராரு இந்த கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் தான் இருக்குது சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்குன்னு என்ன சொல்றாரு சில மனுஷங்களும் இப்படிதான் இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு சில மனிதர்களும் இப்படிதான் இருக்கிறார்கள் சில கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் இருக்கு சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்குன்னா சில மனுஷங்களும் இப்படிதான் இருக்கிறாங்க எப்படி இந்த கிரிக்கெட் மாதிரி என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய டைம்ல நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க பின்னாடி இருக்கு சேர்த்து வைக்க மாட்டேங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்க மாட்டேங்க அப்புறம் கஷ்டம்னு உடனே அழுகிறாங்க கஷ்டம்னு உடனே கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ நல்ல சூழ்நிலைகள் வரும்போது என்ஜாய் பண்ணணும் கூட சேர்ந்து ஃபியூச்சருக்கு பிளான் பண்ணி ஃபியூச்சருக்கு பிளான் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு உழைக்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் சரியா ஓகே ஸோ ஹோ ஃபோக்ஸ் கால் திஸ் அ ஃபேபிள் இதை கதைன்னு சொல்கிறாங்க இது நான் உண்மைன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா போயட்டு சொல்கிறார் போயட்டு சொல்கிறாரு சில கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் இருக்குது சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு அப்போ சில கிரிக்கெட்டு நாலு கால்னா சில அனிமல்ஸ் இப்படி இருக்குது சில மனுஷங்களும் இப்படி தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன் அடுத்ததோ அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதுல நான் சொன்னேன் நாளுக்குமே ஒரே ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குன்னு நாளுக்குமே பர்சானிஃபிகேஷன் தான் இருக்கு நாளுக்குமே பர்சானிஃபிகேஷன் தான் இருக்கு சரியா அடுத்தது இது உடைய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்குறாங்க தோ ஆர் ஸ்மோக் மே ஹைட் த ஹெவன் ஃப்ரம் யர் ஐஸ் இப்போ மிஷின்ல இருந்து வர்ற போக மிஷின்ல இருந்து வர்ற போக ஆகாயத்தை மோட்சத்தையே நம்ம கண்ணில இருந்து மறைக்குதான் அதாவது ஹெவன்னா ஸ்கையை தான் சொல்றாங்க சரியா இப்போ மிஷின்ல இருந்து வர்ற போக ஸ்கையே மறைக்குதுன்னு சொல்றாங்க எங்கள்ட்ட இருந்து வர்ற போக ஸ்கையே மறைத்தாலும் அப்படின்னு சொல்ல வருது இந்த லைஃப் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க மிஷின்ல இருந்து புக வருது அது என்னைக்குமே ஸ்கையை மறைக்கிற அளவுக்குலாம் இருக்காது மிஷின்ல இருந்து எவ்வளோ புக வந்தாலும் முழு ஸ்கைய அதனால மறைக்க முடியாது ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க எங்கள்ட்ட இருந்து வர்ற போக புல் ஸ்கையே மறைச்சாலும் அப்படிங்கும் போது ஒரு விஷயத்த எக்ஸாஜரேட் பண்றாங்க மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க தூக்கி வச்சு பேசுறாங்க ஹைப்பர் போலே ஹைப்பர் போல்னு படிச்ச கூடாது ஹைப்பர் போலே இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம ஆள்கள் படம் பேரை எப்படி வைக்கிறாங்க விண்ணை தாண்டி வருவாயா சரியா ரைட்டு வேண்டாம் தமிழ்ல நான் எழுத போய் ஏதாவது தப்பாயி போயிடும் விண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படின்னு வைப்பாங்க வி டிவி விண்ணை தாண்டி வருவாயான்னு வைப்பாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னைய கல்யாணம் பண்ணிக்குவியான் தான் அர்த்தம் இது அதுக்கு நம்ம ஆள் கேட்கற கேள்வி எப்படி விண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுறாப்புல இப்ப என்ன பண்றாப்புல மிகைப்படுத்தி சொல்றாப்புல இதே மாதிரி உனக்காக நான் என்னுடைய இருதயத்தையே தருவேன் அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையில இருதயத்தையெல்லாம் கட் பண்ணலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன அர்த்தம் நீ எவ்வளவு கஷ்டம்னாலும் நான் 
உன் கூட சேர்ந்து தாங்கிக்கிறவேன்னு அர்த்தம் ஸோ மிகைப்படுத்தி சொல்றது தான் ஹைப்பர் பொல்லே சரியா ஹைப்பர் பொல்லே லாஸ்ட் லெசன் லாஸ்ட் லெசன் எங்க டீச் பண்ணாங்க ஸ்கூல் இன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு இடத்துல அந்த இடம் கரெக்டா எதுன்ட்டு பின்னாடி வரும் Alfonso Dodd's the last lesson was set in the days of இப்ப போய் முடிஞ்சிட்டு லெசனுக்கு போயிடுவோம் எங்க இது இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரான்ஸ் ரஷ்யன் வார் ரஷ்யான ஒரு மூணு நாடுகள் சேர்ந்தது தான் ரஷ்யா இப்ப பார்ப்போம் பிரான்ஸ் ரஷ்யன் வார்ல இது செட் ஆன் பிரான்ஸ் ரஷ்யன் வார் பிரான்ஸ் ரஷ்யன் வார் அந்த டைம்ல பிரான்ஸ் ரூல் பண்றது பிஸ்மா இருக்குன்னா ஒரு இவரு ஒரு ரூலர் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கிங் மாதிரின்ட்டு இல்லை ஒரு இவரு தான் என்னதுன்னா ஒரு ஸ்டாலின் இருந்தா பிள்ளைல ரஷ்யா நம்ம ஸ்டாலின் கிடையாது ரஷ்யால ஸ்டாலின் அப்புறம் ஜெர்மனியில ஹிட்லர் இவங்க தான் வந்துட்டு தலைவர்களா இருந்தாங்க அதே மாதிரி பிஸ்மா இருக்கு தான் பிரான்ஸுக்கு தலைவராக இருந்தாங்க சரியா ரஷ்யா அப்படின்னா எத்தனை நாடுகள் மூன்று நாடுகள் ஜெர்மனி போலாண்டு ஆஸ்திரியா ரஷ்யானா கேப் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா போலாண்டு சரியா ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா போலாண்டு மூன்று நாடு இப்ப ஆல்சஸ் அண்ட் லொரைன் இப்ப வரைக்கும் இந்த ஊர் இருக்குது பேரை மட்டும் மாத்திட்டாங்க ஆல்சஸ் அண்ட் லொரைன் அப்படிங்கிற ஊரு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் எங்க இருக்குது அப்படின்னா பிரான்ஸ்ல இருக்குது பிரான்ஸ்ல இருந்து இப்ப என்ன ஆயிட்டாங்க இவங்க தோத்துட்டாங்க யார்கிட்ட தோத்துட்டாங்க ரஷ்யாட்ட தோத்துட்டாங்க உடனே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த மூணு நாடுகள் என்னதெல்லாம் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா போலாண்டு அப்படிதானே ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா போலாண்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஊர்ல ஆல்சஸ் அண்ட் லொரைன்ல இனிமேல் நீங்க ஜெர்மன் தான் டீச் பண்ணணும் இவ்வளவு நாள் பிரெஞ்சு டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் ஜெர்மன் தான் டீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க கதை ஒரு தடவை வாசிங்க சூப்பரா இருக்கும் ஆல்சஸ் அண்ட் லொரைன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் டிஃபீட் பண்ணது நம்ம ரஷ்யா தான் சரியா ஹூ டாமினேட்டட் ஓவர் த லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் த ஜெர்மன்ஸ் தஸ் டு டேக் அவே த ஐடென்டிட்டி இது ஆக்சுவலாக அந்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் புக்குலே கொஞ்சம் தெளிவாக இல்லை தி அப்ரெசர்ஸ் நாட் ஓன்லி வாண்டட் த டெரிட்டரி இப்போ நாட்டை மட்டும் அவங்களுக்கு போதாது அவங்க என்ன பண்ணாங்க முழுக்க முழுக்க ஜெர்மன் கல்ச்சரையும் லாங்குவேஜையும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ரஷ்யாங்கிற நாடு பிரான்ஸ் டிஃபீட் பண்ணிடுச்சு ஆனா இந்த ரஷ்யாங்கிற நாடு இந்த பிரான்ஸுடைய இடம் மட்டும் வேண்டாம் இவங்களுக்கு என்னவும் வேணும் அப்படின்னா இந்த நாட்டுடைய கல்ச்சர் நாகரீகமும் அதனுடைய மொழியும் ஒரு ஊரை அழிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்த கைப்பற்றினா போதாது அதனுடைய நாகரீகத்தையும் மொழியையும் அழிச்சிட்டோம்னா அந்த ஊர் அழிஞ்சிரும் இதுதான் உண்மை சரியா ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரூத் நாகரீகத்தையும் மொழியையும் அழித்து விட்டால் அந்த இனம் அழிந்து விடும் ஸோ மொழியை மாற்றி பிரான்ஸ்ல பிரெஞ்சு டீச் பண்ணக்கூடாது ஜெர்மன் டீச் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இங்க ஆன்சர் அப்ரெசர்ஸ் ஹூ செட் டோன்ட் கோ ஸோ ஃபாஸ்ட் பப் யூ வில் கெட் டு ஸ்கூல் இன் பிளென்டி ஆஃப் டைம் இப்போ இப்படிலாம் சூழ்நிலை இருக்கு இது தெரியாம ஒரு சின்ன பையன் சரியா சின்ன பையன் என்ன பண்றாப்ல லேட்டா வரா ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வராப்பில் இவருக்கு ஸ்கூலு போகவே பிடிக்கல கிளாஸில் வேற பார்ட்டிசிபல்ஸ் கிளாஸு கிராமர் கிராமர் டீட்டெயில்டான ஃப்ரெஞ்சு கிராமர் டீட்டெயிலாக போயிட்டு இருக்கு பார்ட்டிசிபல்ஸ் பற்றி ஆன்சர் பண்ணணும் நம்ம ஆளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு சரியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு இந்த ஆளுக்கு அவர் பேர் ஃப்ரான்ஸ் அவர் பேர் என்னது ஃப்ரான்ஸ் லிட்டில் ஃப்ரான்ஸ் சரியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் டக்குன்னு சொல்றான் வாட்சர் இது ஒருத்தருடைய பேர் இவர் ஒரு பிளாக் ஸ்மித் பிளாக் ஸ்மித்னா அந்த கத்தி செய்யறவரு இல்ல இந்த அந்த கரெக்டா என்ன சொல்றது இந்த கோல்டு செய்யறது கத்தி செய்யறது பானைகள் செய்யறது கோல்டு செய்யறது கோல்டு ஸ்மித் சரியா இந்த பானைகள் செய்யறது கத்திகள் செய்யறது இதெல்லாம் பிளாக் ஸ்மித் சரியா ஒரு மெட்டலை சூ சூடு பண்ணி ஹீட் பண்ணி அதோடைய ஷேப்பை மாத்து வாங்கிவீங்க பிளாக் ஸ்மித்து கோல்டு ஸ்மித் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு வாட்சர் அப்படின்ட்டு அவரு அவருடைய அப்ரண்டிஸோட நின்றுட்டு இருக்காரு ஒரு புல்லட்டின் அதாவது ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு இருக்கு நோட்டீஸ் போர்டுல புல்லட்டின் இருக்கு இத நம்ம வாட்சர் அப்படிங்கிற பிளாக் ஸ்மித் 
வாட்சர்களை பிளாக் ஸ்மித் பார்க்குறாப்புல யார் கூட நின்று பக்கத்தில் அவருடைய அப்ரண்டிஸ் அப்ரண்டிஸ் அப்ரசென்ட்னு சொல்லிடக்கூடாது நம்ம வடிவேல் சொல்ல முடியும் அப்ரண்டிஸ் சரியா அப்ரண்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க புல்லட்டினை வாசிச்சுட்டு யார் சொல்றா அப்படின்னா இந்த இடத்துல நல்லா ஸ்லிப் ஆகும் உங்களுக்கு யார் தான் சொல்றா அப்படின்னா வாட்சர் தான் சொல்ற வாட்ச இது அப்படியே கலட்டி எடுத்தோம் ஹூ வாஸ் தேர் வித் திஸ் அப்ரண்டிஸ் ரீடிங் த புல்லட்டின் இது ஒரு தனி கிளாஸ் சரியா கிராமர் கரெக்டா பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் வாட்சர் கால்ட் ஆஃப்டர் மீ இப்படிதான் வரும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு தனி கிளாஸ் வாட்சர் கால்ட் ஆஃப்டர் மீ டோன்ட் கோ ஸோ ஃபாஸ்ட் பப் பப்னா குட்டி பையா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்கூலுக்கு போனா நிறைய நேரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் யார் சொல்றா த பிளாக் ஸ்மித் வாட்சர் தான் சொல்றாரு அவருடைய அப்ரண்டிஸ் கிடையாது யார் டீச்சர் அப்படின்னா கொஸ்டின் எடுத்தவங்க நல்லா உங்களை சுத்த உட்டுறதுக்காக இப்படி எடுத்துட்டாங்க எம் ஹேமல் ஹேமல் எம்இஎல் சரியா தெளிவா படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இப்படி எடுத்துட்டாங்க பயப்படாதீங்க டெஸ்ட்ல இவ்வளோ கொடூரமாக கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம எல்லா கொடூரத்தையும் பார்த்துட்டு போயிடுவோம் லிட்டில் ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் சூப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு க்ரீன் கோட் சரியா அந்த பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த க்ரீன் கோட்டு ஃப்ரில்டு ஷர்ட்டு ஃப்ரில்டுனா நல்லா டெக்கரேட் பண்ண ஷர்ட்டு அப்போ பிளாக் சில்கு கேப் பாருங்க இது ஆக்சுவலாக பிளாக் கலரில் வரணும் பிளாக் கலர் நம்ம அடிச்சிருவோம் அதாவது இமேஜில் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக மைண்ட் அடி இது பிளாக் கலர் கேப் இப்போ கேப்பு பிளாக் கலர் கேப்பு கிரீன் கலர் கோட்டு ஃப்ரில்டு ஷர்ட் கேப்பு பிளாக் மட்டும் கிடையாது பிளாக் சில்கு கேப் பிளாக் சில்கு கேப் பிளாக் சில்கு கேப்பு ஃப்ரில்டு ஷர்ட்டு பியூட்டிஃபுல் கிரீன் கோட் அப்போ ஃப்ரில்டு ஷர்ட்டு கிரீன் கோட்டு பிளாக்கு கேப் பிளாக் சில்க் கேப் அப்போ கிரீன் கோட்டு பிளாக் சில்க் கேப் த்ரீ கார்னர்டு ஹேட் மூன்று கார்னர் இருக்கிற ஒரு ஹேட்டு அதாவது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இப்படி ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த கேப் வச்சிருக்கிறது யாருன்னா ஹாசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆட்கள் கூட உட்காந்துருக்காங்க இந்த ஓல்டு ஹாசர் வித் இஸ் த்ரீ கார்னர்டு கேட் த்ரீ கார்னர்டு ஹேட் my children this is my last lesson i shall give you the order has come from berlin germany la irukra oru edam edukku teach only german in the schools of alsace and lorraine idu france la irukra edam irundhal idai kai pattitaanga this is your last french lesson i want you to be very attentive appo indha edatha pidichitaanga innikku dhaan kadaisiya french solli kudukka poranga naalai lende german solli kudupanga appo berlin la irundha order vandittu ஜெர்மன் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த இடத்த ஜெர்மனி கைப்பற்றிட்டாங்க ஸோ ஜெ ஜெர்மனி கைப்பற்றதுனால ஜெர்மன் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆல்சஸ் அண்ட் லொரைன் அப்படிங்கிற ஸ்கூல்ஸில் இனிமேல் ஃப்ரெஞ்சு இருக்காது ஜெர்மன் தான் இருக்கும் இதுதான் லாஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்சு லெஸ்ட் அடுத்து லிட்டில் ஃப்ரான்ஸ் உடைய மாஸ்டர் டீச்சராக எத்தனை வருஷம் இருந்திருப்பாப்பில் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக இருந்திருப்பாப்பில் நாற்பது வருஷமாக அதே இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு டீச் பண்ணிட்டே எடுத்துட்டு ஃபார் இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வீஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூமில் வயசானவங்களும் உட்காந்துருக்காங்க ஏன் இதுதான் கடைசி இதுக்கப்புறம் எப்போ ஃப்ரெஞ்சு படிக்க போகிறேன்னு தெரியாது இவர் தான் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து வாத்தியாராக இருந்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கும் விதமாக உட்காந்துருக்காங்க த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் இந்த வேர்ல்டு இஸ் ஃப்ரெஞ்சு நல்ல வேலை தமிழ்னு கொடுக்கல நம்ம ஆட்கள் அதை போட்டிருப்பாங்க ஸ்கூல் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஃப்ரெஞ்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஃப்ரெஞ்சு போட்டிருக்கோம் தமிழ் போட்டில் தமிழ்னு போட்டுட்டிங்கன்னா மார்க்கு போட மாட்டாங்க மிஸ்டர் ஹேமல் சொல்கிறாரு மிஸ்டர் ஹேமல் சொல்கிறாரு லாஸ்ட் லெசன் பை அல்ஃபோன்ஸோ டாட்டட் அப்படிங்கிற லெசனில் மிஸ்டர் ஹேமல் சொல்கிறாரு ஃப்ரான்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் சாரி ஃப்ரெஞ்ச் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க மொழி தான் அழகு அதை தான் என்ன சொல்கிறாருன்னா கிளியரஸ்ட்டு அழக தெளிவாக இருக்குது லாஜிக்கலாக இருக்குது அதை பாதுகாத்துக்கணும் மறக்கவே கூடாதுன்னு இந்த இட்டு இட்டுன்னு எதை சொல்றாருன்னா லாங்குவேஜ் பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் சொல்றது அல்போன்ஸ் டாட் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டீன் நைன்டி செவன் ஸ்டோரி ரைட்டர் சாரி நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் 
செகண்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட் பிராங்கோ பிரஷியன் வார் எந்த வருஷம் எயிட்டீன் செவன்டி டு செவன்டி ஒன் இதுலே இருக்கும் உங்களுக்கு எயிட்டீன் செவன்டி டு செவன்டி ஒன் பிரான்ஸ் வாஸ் டிஃபீட்டட் பை ரஷ்யா லெட் பை பிஸ்மார்க் சரியா பிரான்ஸ் யாரில் டிஃபீட் ஆகுது ரஷ்யாவால் இந்த பிஸ்மார்க்குங்கிறவர் தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்கே வருவார் பிரான்ஸ் வாஸ் ரூல்டு பை பிஸ்மார்க் ஒரு ஆள் இதுதான் கடைசி லெசன் சொன்னோடனே நம்மால் ஃபீல் பண்ணுறாப்புல யாரு நம்ம லிட்டில் ஃப்ரான்ஸ் நம்மளை மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கும்போது அதோடைய அருமையே நம்மளுக்கு தெரியாது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு தான் கடைசி ஃப்ரெஞ்சு லெசன் சொன்ன உடனே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாப்புல ஐயோ படிக்காமல் விட்டுட்டோமே ஏதோ ஒரு பறவை முட்டை காக்கா முட்டையெல்லாம் தேடி போனோமே அப்படியே நதியில் இந்த சார் அப்படிங்கிற நதியில் அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே போனோமே அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்குறாரு படி படிச்சிருக்கலாமே ஊர் சுற்றிட்டோமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாப்புல புக்ஸு இவ்வளோ நாள் கடுப்பாக இருந்துச்சு இந்த புக்கை தூக்கிட்டு போக ஆனால் இப்போ அதை விட்டு பிரிய மனசு இல்லை ஸோ லெசன் என்னென்னா ஒரு விஷயம் கையில் இருக்கும்போது அதோடைய அருமை தெரியாது கையை விட்டு போகும்போது இனிமேல் இது இல்லைன்னு தெரியும்போது அப்போ தான் அதோடைய அருமை தெரியும் இந்த சார் அப்படின்னா என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு <laughs> கிளாஸ முடிச்சிருவாரு அவருக்கு பேச வார்த்தைகள் வராது அப்படியே அழுக வந்துடும் அப்படியே போர்டில் திரும்பி பார்த்துட்டு என்ன எழுதிடுவாரு அப்படின்னா வீவா லா ஃப்ரான்ஸ் வீவா லா ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்றுவாரு வீவா லா ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னா லாங் லிவ் ஃப்ரான்ஸ் மேரி மேபிள்ஸ் டாட் இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் சில்ட்ரன் ஆத் இப்ப இருக்கிற கடைசி கதை த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலாண்ட் அப்படிங்கிற கதை The Little Hero of Holland அப்படிங்கிற கதை அமெரிக்கன் ஆத்தர் அவங்களுடைய பெஸ்ட் நாவல் வந்து ஹேன்ஸ் பிரிங்கர் ஹேன்ஸ் பிரிங்கர் சென்ட் நிக்கலஸ்னு ஒரு மேகசின் நடத்துறாங்க மார்க் டுவின் இவங்களை மாதிரி ஆட்களை எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கதை எழுதுங்கன்ட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணது இவங்க செயின்ட் நிக்கலஸ்னு ஒரு மேகசின் நடத்துறாங்க செயின்ட் நிக்கலஸ் இதுல இருந்து தான் சாண்ட கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு செயின்ட் நிக்கலஸ் சாண்ட கிளாஸ் செயின்ட் நிக்கலஸ் செயின்ட் நிக்கலஸ்ங்கிற வார்த்தை அப்படியே சாண்ட கிளாஸா மாறிச்சு சரியா ஸோ அந்த பேர்ல வச்சாங்க ஹேன்ஸ் பிரிங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலுக்கு இவங்க ஃபேமஸ் ஹேன்ஸ் பிரிங்கர் பிறந்தது இறந்தது எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் எடிட்டட் மேகசின்ல கண்டக்டட் தான் இது என்னுடைய தப்பு தான் நான் தான் இந்த இடத்துல மாத்திட்டேன் கண்டக்டட் மேகசின் கால் செயின்ட் நிக்கலஸ் இப்போ ஒரு சின்ன பையனை பத்தின கதை தான் அந்த பையனுடைய பேரு பீட்டர் அந்த பீட்டருடைய அப்பா தான் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பெரிய டேம் இருக்கு டேமுடைய சாரி இல்லப்பா ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஸ்லூயிஸ்னு இருக்கும் இப்ப கடல் உள்ள வராம ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் இந்த டைக்ஸ் இல்ல ஸ்லூயிசஸ் ஒன்னு இல்ல டேம்ல ஒரு ஓபனிங் டேம் உடைய ஒரு ஓபனிங் தான் இந்த ஸ்லூயிசஸ் சரியா கடல் தண்ணி உள்ள வராம தடுக்கிறது என்னதுதான் இந்த டைக்ஸ் அப்படிங்கிற செவர்கள் அப்புறம் ஸ்லூயிசஸ் அப்படிங்கிற ஓபனிங்ஸ் டைக்ஸும் டேம்ஸ் அதே மாதிரி தான் டேம் மாதிரி தான் சரியா டேம்னா 
தண்ணி சேமிச்சு வைக்கிறது டைக்குனா வந்துட்டு செவத்துக்கு அந்த செவத்துக்கு பின்னாடி கடல் தண்ணி வராம இருக்கும் ஸோ டைக்ஸ் அதுல இருந்து அப்படியே ஓபன் பண்ணி விடணும் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஓபன் பண்ணி விடணும்னா சில ஓப்பனிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லூயிசஸ் இதை ஓபன் பண்றது யாருனா பீட்டருடைய அப்பா தான் ஸோ பீட்டருடைய அப்பா தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஓபன் பண்றாரு இவருக்கு எட்டு வயசு கேக்கு கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் கதையில நிறைய போகும் கதை ரொம்ப டீட்டெயிலா போல போயம் தான் டீட்டெயிலா போயிருக்கோம் கதை தனியா கூட டெஸ்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் சரி வி ஆர் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் இருக்குதுல்ல அது எங்க இருக்குன்னு பாத்துருவோம் நம்மளுடைய சீக்ரெட் ஆஃப் த மிஷின்ஸ்ல தான் இருக்குது கொஞ்சம் தெளிவா அதை படிக்கணும் கொஞ்சம் தெளிவா படிச்சோம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற போயம்ல அது இல்ல அப்படிதானே ஆக்சுவலா இந்த போயம் வந்துட்டு பெருசு ஆக்சுவல் போயம் வந்துட்டு இந்த போயம் பெருசு ஆனா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது பாதிதான் அந்த போயத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஒரு பிரச்சனை வி ஆர் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் அப்படிங்கிற லைன் இந்த இடத்துல வரும் சரியா இந்த இடத்துல வரும் வி ஆர் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த மிஷின்ஸ் சொல்லுது இந்த மிஷின்ஸ் என்ன சொல்லுது மக்களை விட ராஜாக்களை விட நாங்கள் பெருசு ஏன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க நாங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் சொல்லுது வி ஆர் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் உங்களை விட நாங்க பெருசுன்னு சொல்றாங்க யாரு மிஷின்ஸ் உங்களை விட நாங்க பெரியவங்க ஏன்னா நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க நாங்க மிஷின்ஸ் எங்களுக்கு லா இருந்துச்சுன்னா நாங்க தப்பே பண்ண மாட்டோம் அதை பற்றி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா இப்போ புரிஞ்சுக்குங்க மிஷின்ஸ் மக்களை விட ராஜாக்களை விட பெருசு கிடையாது ஆனா என்ன சொல்றாங்க தப்பு பண்ணாததுனால நாங்க உங்களை விட பெருசுன்னு சொல்றாங்க இங்க மிகைப்படுத்தி பேசுறாங்க சரியா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு லாபடி இந்த மிஷின்ஸ் நடக்குது அந்த லாபடி இந்த மிஷின்ஸ் நடக்கிறதுனால அது என்ன சொல்லுது நாங்க உங்களை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஹைப்பர் போலே வரும் சரியா இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இங்க பர்சானிஃபிகேஷன் வருமா வராதான்னு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குழப்பம் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஹைப்பர் பொலே விட்டுருங்க ஹைப்பர் பொலே நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி சொல்றேன் சரியா ஹைப்பர் பொலே வேண்டாம் செக் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு ஹைப்பர் பொலே கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்குது சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்குது உங்களுக்கு என்னன்னா பெர்சானிபிகேஷன் வருதான்னு சொல்லு மெட்டஃபோர்லையும் பிரச்சனை இருக்கு இந்த கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி அந்த லைன் வந்துட்டு இதுல போயத்துல இல்லை பார்த்தீங்களா அதனால இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு வி ஆர் கிரேட்டர் தென் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின்ல வீங்கிறது யார சொல்றாங்க மெஷின்ஸ் சொல்றாங்க மக்களை விட ராஜாக்களை விட நாங்க உயர்ந்தவர்கள்னு சொல்றாங்க இப்போ மக்களையும் ராஜாக்களையும் விட நாங்க உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்கள மாதிரி நாங்க இவங்களை விட உயர்ந்திருக்கிறோம் எப்படி பேசுறாங்கன்னா நாங்க ஒரு குரூப் நீங்க ஒரு குரூப் உங்களை விட நாங்க பெருசுங்கிறோம் நீங்க ஒரு குரூப் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் நாங்க ஒரு குரூப் உங்களை விட நாங்க பெரியவங்கன்னு சொல்றாங்க சரியா நாங்க பெரியவங்கன்னு சொல்றாங்க என்னது இவங்க மனிதர்கள் 
இவங்களையும் எப்படி கன்சிடர் பண்றோம் நாம ஹியூமன்ஸா கன்சிடர் பண்றோம் சோ பர்சானிபிகேஷன் ஒர்க் வி ஆர் கிரேட்டர் தன் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸுங்கும் போது பீப்புள்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களை விட நாங்க என்னது பெருசுன்னு சொல்றோம் அவங்களை விட நாங்கள் பெரியவர்கள் அவர்களை விட நாங்கள் பெரியவர்கள் அப்படின்னா அங்கிட்டு ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்க இங்கிட்டு மிஷின்ஸ் இருக்காங்க மிஷின் மனுஷங்களை விட மிஷின்ஸ் பெருசுன்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுது நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்களும் இருக்கோம் உங்களை விட ஒரு ஸ்டெப்பு மேலையும் இருக்கும் சொல்லு சரியா சோ இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரையும் வச்சு பேசிட்டு இவங்களை விட நாங்க பெருசுன்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்சானிபிகேஷன் வரும் சரியா இந்த 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 சென்டென்ஸ்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இப்போதைக்கு நீங்க ஆன்சர் என்ன போட்டுக்குங்க பர்சானிபிகேஷன் போட்டுக்குங்க அடுத்த டெஸ்ட்ல இதை நான் இன்னும் கிளியரா எத்தனை ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலா இந்த ஒரு லைன்ல மல்டிபிள் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு அதுதான் பிரச்சனை இங்க மெட்டஃபோர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஹைப்பர் போலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பர்சானிபிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த லைனை இப்போதைக்கு நீங்க போட போற ஆன்சர் பர்சானிபிகேஷன் இந்த லைனை டீடைல்டா அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல தெளிவா சொல்லிடுறேன் சரியா இல்ல ஒரு லைனுக்குள்ள மல்டிபிள் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பாத்துக்கிறலாம் சரிய